డియర్ స్టూడెంట్స్ ఇంతకు ముందు మన క్లాస్లో మనం ఒక సర్కులర్ కాయిల్ వల్ల ఒక సొలినాయిడ్ వల్ల మ్యాగ్నెటిక్ లైన్స్ ఎలా వస్తాయి అనేది ఆల్రెడీ ఇంతకు ముందు చెప్పుకున్నాం మనం ఇప్పుడు నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్కి వెళ్ళిపోదాం ఇక్కడ నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటో గమనించండి ఏంటంటే ఇక్కడ ఇక్కడ ఇంటూలు పెట్టున్నాడు కదా ఇంటూలు పెట్టున్నాడు అంటే అర్థం ఏంటంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంది ఇక్కడ ఆ ఫీల్డ్ స్ట్రెంగ్త్ ఎంత అంటే క్యాపిటల్ బి మరి ఫీల్డ్ ఎటుంది ఎటుందంటే మన నుంచి ఈ పేపర్ లోపలికి ఉందన్నమాట అంటే ఈ పేపర్ ఉంది కదా పేపర్కు నార్మల్గా లోపలికి ఫీల్డ్ ఉంది అని చెప్పడానికి ఇలా ఇంటూలు పెడతారు సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంగ్త్ ఎంత అంటే క్యాపిటల్ బి అని చెప్పాలి ఫీల్డ్ ఎటుంది అంటే నేరుగా పేజీ లోపలికి ఉంది ఓకే ఇలాంటి ఫీల్డ్లోకి ఒక ఛార్జ్డ్ పార్టికల్ ఎంటర్ అయింది ఈ కాన్సెప్ట్ నేను మీకు ముందే చెప్పేసా ఒకటో పార్ట్లోనో రెండో పార్ట్లోనో మళ్ళీ ఊరికే జస్ట్ రివిజన్ అంతే ఆ ఛార్జ్డ్ పార్టికల్ అంటే ఎలక్ట్రాన్ కావచ్చు ప్రోటాన్ కావచ్చు ఆల్ఫా పార్టికల్ కావచ్చు దాని ఛార్జ్ ఎంత అంటే క్యూ ఎంత వెలాసిటీతో ఎంటర్ అయిందంటే వి వెలాసిటీతో ఇప్పుడు ఫీల్డ్కు నార్మల్గా ఎంటర్ అయింది అది ఫీల్డ్ ఏమో లోపలికి ఉంది ఇదేమో ఇటు వచ్చింది కదా అంటే ఫీల్డ్కు పర్పెండిక్యులర్గా ఎంటర్ అయిందనమాట ఆ ఛార్జ్డ్ పార్టికల్ మీద ఎంత ఫోర్స్ పనిచేస్తుంది అంటే ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ బిక్యూవి ఓకేనా ఇక్కడ క్యూ అంటే ఛార్జీ దానికి యూనిట్ ఏంటి అంటే కూలుంబు వి అంటేనేమో వెలాసిటీ దానికి యూనిట్ ఏంటి అంటే మీటర్ పర్ సెకండ్ క్యాపిటల్ బి అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ దానికి యూనిట్ టెస్లా ఓకేనా మరి జనరల్ గా చెప్పే ఫార్ములా ఏంటంటే ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ బిక్యూవి సైన్ తీట ఏది మధ్యలో యాంగిల్ కనుక ఉంటే ఫీల్డ్ తో తీట యాంగిల్ తో కనుక ఈ ఛార్జ్డ్ పార్టికల్ ఇలా క్రాస్ గా వస్తుంటేనేమో బిక్యూవి సైన్ తీట నార్మల్ గా వస్తేనేమో ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ బిక్యూవి ఓకే ఫోర్స్ తెలిసిపోయింది కదా మరి ఫోర్స్ డైరెక్షన్ ఏంటి ఫోర్స్ డైరెక్షన్ ఏంటి అంటే మనం మనం రైట్ హ్యాండ్ రూల్ యూజ్ చేస్తాం రైట్ హ్యాండ్ రూల్ కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను మీకు జాగ్రత్తగా చూడండి మీ రైట్ హ్యాండ్ ఫోర్ ఫింగర్ అంటే చూపుడు వెలిది సెంట్రల్ ఫింగర్ అంటే మన వైపుని చూడండి మధ్య వేలు మన వైపు ఉంది ఇది సెంట్రల్ ఫింగర్ అండ్ థంబ్ ఈ మూడింటిని పర్పెండిక్యులర్గా ఉండేట్టు స్ట్రెచ్ చేయాలి అంటే ఏ రెండింటి మధ్య యాంగిల్ చూసుకున్నా నైంటీ ఉండాలి స్ట్రెచ్ యువర్ ఫోర్ ఫింగర్ సెంట్రల్ ఫింగర్ and thumb of your right hand in three mutually perpendicular directions ala chaachin tarvata em cheppali okaalla four finger ganaka velocity direction gaani current direction gaani chupi soochistunnad ankonde ee four finger represents velocity direction or current direction and mana vaipu chupistunnatuvanti central finger ademo మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తే ఫోర్స్ డైరెక్షన్ ని థంబ్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది థంబ్ రిప్రజెంట్స్ ఫోర్స్ డైరెక్షన్ ఓకేనా ఇది ఫ్లమింగ్స్ రైట్ హ్యాండ్ రూల్ అనమాట ఈ రూల్ ని ఉపయోగించి ఈ ఫోర్స్ డైరెక్షన్ చెప్పచ్చు ఫోర్స్ ఎంత అనేది దాని మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఇక్కడే ఉంది ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ బిక్యూవి అని మరి ఫోర్స్ డైరెక్షన్ కావాలంటే వు యూజ్ రైట్ హ్యాండ్ రూల్ ఫ్లమింగ్స్ రైట్ హ్యాండ్ రూల్ ఓకేనా కాబట్టి ఇది క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది ఈజీ అనమాట ఈ కాన్సెప్ట్ మనం చెప్పుకున్నదే రైట్ ఇక్కడ ఇంకోటి చూద్దాం ఇదేంటంటే ఒక కండక్టర్ మీద ఎంత ఫోర్స్ పనిచేస్తుంది ఇది చూడంగానే ఇంటూలు కనపడ్డాయి మీకు ఇంటూలు కనపడితే అర్థం ఏంటంటే అక్కడ ఒక మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంది దాని స్ట్రెంగ్త్ ఎంత అంటే క్యాపిటల్ బి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంగ్త్ ఎంత క్యాపిటల్ బి ఫీల్డ్ ఎట్టుందంటే కరెక్ట్ గా పేజ్ లోపలికి ఉంది నార్మల్ గా అప్పుడే కదా ఇంటూలు పెట్టేది ఓకే దాంట్లో ఒక కండక్టర్ ఉంది ఆ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లో ఆ కండక్టర్ లెంగ్త్ ఎంత అంటే ఎల్ దాంట్లో పాస్ అయ్యే కరెంట్ ఐ ఇది కరెంట్ క్యారియింగ్ కండక్టర్ దట్ ఈస్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ఏ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ నార్మలీ అలాంటప్పుడు ఈ కరెంట్ క్యారియింగ్ కండక్టర్ మీద కూడా ఫోర్స్ పనిచేస్తుంది ఆ ఫోర్స్ ఎంత అంటే ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ బిఐఎల్ బి అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇండక్షన్ దానికి యూనిట్ టెస్లా ఐ అంటే స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ కరెంట్ దానికి యూనిట్ యాంపియర్ ఎల్ అంటే లెంగ్త్ ఆఫ్ ది కండక్టర్ కండక్టర్ పొడవు దానికి యూనిట్ మీటర్ ఎఫ్ అంటే ఫోర్స్ దానికి యూనిట్ న్యూటన్ ఓకే నార్మల్ గా ఉన్నప్పుడు ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ బిఐఎల్ తీటా యాంగిల్ చేస్తుంటేనేమో ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ బిఐఎల్ సైన్ తీటా అని మనం ఆల్రెడీ ఇంతకు ముందే చెప్పుకున్నాం 
మరి ఫోర్స్ ఎంతో మీకు తెలిసిపోయింది దాని డైరెక్షన్ కావాలంటే మనం ఏం చేస్తామంటే రైట్ హ్యాండ్ రూల్ యూస్ చేస్తాం నేను మీకు చెప్పాను కదా రైట్ హ్యాండ్ రూల్ ఇందాకైనా ఇప్పుడైనా రైట్ హ్యాండ్ రూలే యూస్ చేసేది ఫోర్ ఫింగర్ ఏమో వెలాసిటీ కానీ కరెంటు డైరెక్షన్ కానీ రిప్రజెంట్ చేస్తే సెంట్రల్ ఫింగర్ ఏమో ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తే థంబ్ ఏమో ఫోర్స్ డైరెక్షన్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది సో ఈ రెండు ఫార్ములాస్ జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలా వాటి మీద చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఇస్తాడు తర్వాత ఇక్కడేంటి ఎక్స్ ఇండికేట్స్ ది డైరెక్షన్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ మీకు తెలుసు కదా ఇంటూలు పెడితే అట్లా ఎక్స్ లాగా ఎటుందో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ మీకు తెలుసు లోపలికి ఉందని అండ్ ఇట్ ఈజ్ ఇన్ టు ది పేజ్ యాజ్ షోన్ ఇన్ ది ఫిగర్ లెట్ ఎ చార్జ్ క్యూ మూవింగ్ విత్ ఎ వెలాసిటీ వీ టువర్డ్స్ ది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ పర్పెండిక్యులర్లీ ఆన్సర్ ది ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్ అంటే ఇవన్నీ నేను ఇంతకు ముందు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది వాట్ ఈస్ ది డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ చార్జ్ ఎంత ఫోర్స్ పనిచేస్తున్నది అంటే మనం చెప్పుకున్నాంగా ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ బిక్యూవి అని వాట్ ఈస్ ది డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఫోర్స్ డైరెక్షన్ కావాలి కదా డైరెక్షన్ కావాలంటే ఇప్పుడు ఫ్లమింగ్స్ రైట్ హ్యాండ్ రూల్ యూస్ చేస్తాం రైట్ హ్యాండ్ రూల్ యూస్ చేస్తే మీరు మనసులో ఒకసారి అనుకుంటే ఫోర్స్ పైకి పనిచేస్తుంది పైకి పనిచేస్తుంది అది ఫ్లమింగ్స్ రైట్ హ్యాండ్ రూల్ నుంచి వాట్ ఈస్ ది మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ది ఫోర్స్ అంటే బిక్యూవి మరి వర్క్ ఎంత అన్నప్పుడు వర్క్ ఫార్ములా ఏంటంటే డబ్ల్యూ ఈజ్ కూడా ఎఫ్ఎస్ కాస్ థీటా ఇక్కడ థీటా నైంటీ డిగ్రీస్ ఉంది ఎందుకని ఎందుకని అంటే నేను మీకు చెప్తా ఫోర్స్ ఏమో ఇలా పైకి ఉంది డిస్ప్లేస్మెంట్ ఏమో ఇలా ఉంది ఆ రెండింటి మధ్య యాంగిల్ నైంటీ డిగ్రీస్ ఉంది మరి వర్క్ ఫార్ములా ఏంటి డబ్ల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎఫ్ఎస్ కాస్ థీటా ఇది మీకు టెన్త్ క్లాస్లో ఏం రాలేదు ఆల్రెడీ నైన్త్ క్లాస్లో వచ్చినది వర్క్ పవర్ ఎనర్జీ అని అందులో వర్క్ ఫార్ములా ఎఫ్ఎస్ కాస్ థీటా థీటా ఏంటి ఫోర్స్కి డిస్ప్లేస్మెంట్కి మధ్య యాంగిల్ ఎలా ఉంటుంది ఫోర్స్ ఫోర్స్ ఏమో ఇది ఇటు ఉంది డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇటు ఉంది మధ్యలో యాంగిల్ ఎంత నైంటీ డిగ్రీస్ అప్పుడు డబ్ల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎఫ్ఎస్ కాస్ థీటా వేస్తే ఎఫ్ఎస్ కాజ్ నైంటీ కాజ్ నైంటీ జీరో అని మీ అందరికీ తెలుసు కాబట్టి వర్క్ ఎంత అంటే జీరో వస్తుంది సో ఇక్కడ ఎంత వర్క్ జరిగింది జీరో వర్క్ జరిగింది ఆ ఫోర్స్ ఎంత ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ బిక్యూవి ఆ ఫోర్స్ డైరెక్షన్ ఏంటి అది ఒక థంబ్ ఎటు ఉందో అదే కదా ఫోర్స్ డైరెక్షన్ ఇలా చెప్పాలి దానికి ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ఒక చిన్న ప్రాబ్లం ఇచ్చాడు చూడండి అండ్ ఎయిట్ న్యూటన్ ఫోర్స్ అన్నాడు అంటే ఫోర్స్ ఎఫ్ ఎంతో రాసుకోండి కింద ఎయిట్ న్యూటన్ అని రాసేసుకోండి యాక్ట్స్ ఆన్ ఏ రెక్టిలీనియర్ కండక్టర్ అంటే నిటారుగా ఉన్నటువంటి ఒక కండక్టర్ మీద అంత ఫోర్స్ పనిచేస్తున్నది దాని లెంగ్త్ ట్వంటీ సెంటీమీటర్స్ అంటే లెంగ్త్ ట్వంటీ సెంటీమీటర్స్ వేసేసి అంటే ట్వంటీ ఇంటూ టెన్ పవర్ మైనస్ టూ మీటర్స్ అంటే సెంటీమీటర్స్ని మీటర్స్లోకి మార్చా అలా మార్చాలంటే టెన్ పవర్ మైనస్ టూ వేయాలని మీకు తెలుసు కదా ఐ అంత స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ కరెంటు ఫార్టీ యాంపియర్స్ ఇక్కడ ఇచ్చాడు చూడు ఫార్టీ యాంపియర్స్ ఏం కనుక్కోమన్నాడు డిటర్మైన్ ది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇండక్షన్ క్యాపిటల్ బి ఎంతో కనుక్కోమన్నాడు మీకు తెలిసి ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ బిఐఎల్ అని మరి అప్పుడు బి ఈజ్ ఈక్వల్ ఎఫ్ బై ఐఎల్ ఎఫ్ ఎంత ఎయిట్ బై ఐ ఎంత ఫార్టీ ఇంటూ ఎల్ ఎంత ట్వంటీ ఇంటూ టెన్ పవర్ మైనస్ టూ ఓకేనా నెక్స్ట్ అప్పుడు చూడండి ఈ టెన్ పవర్ మైనస్ టూ పైకి వెళ్తే టెన్ పవర్ ప్లస్ టూ అవుతుంది ఎయిట్ ఇంటూ టెన్ పవర్ టూ అయింది బై క్రింద డినామినేటర్లో ఏం మిగిలింది ఇంకా ఫార్టీ ఇంటూ ట్వంటీ అలానే మిగిలింది అనమాట జస్ట్ ఈ టెన్ పవర్ మైనస్ టూని నేను డినామినేటర్లో ఉండేదాన్ని న్యూమరేటర్లోకి తీసుకెళ్ళా అంతే తర్వాత స్టెప్ ఏంటంటే ఎయిట్ ఇంటూ ఇది హండ్రెడ్ కదా టెన్ స్క్వేర్ అంటే హండ్రెడ్ అని మీ అందరికి తెలుసు కదా టెన్ ఇంటూ టెన్ ఎయిట్ ఇంటూ హండ్రెడ్ అంటే ఎయిట్ హండ్రెడ్ బై ఫార్టీ ఇంటూ ట్వంటీ అంటే ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ క్యాన్సిల్ అయిపోయి వన్ వచ్చింది ఆన్సరు నువ్వేం కనుక్కుంటున్నావు మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ కదా మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ కనుక్కుంటున్నావు కాబట్టి టెస్లా అని యూనిట్ పెట్టు వన్ టెస్లా ఆన్సరు నువ్వు ఏం కనుక్కుంటున్నావో దానికి సంబంధించిన యూనిట్ పెట్టాలి నువ్వు ఒకళ్ళ లెంగ్త్ కనుక్కుంటున్నావు అనుకో ఫస్ట్ కనుక్కో ఎంతో తర్వాత యూనిట్ మీటర్స్ అని పెడతావు లాస్ట్లో అంతే కదా ఎంకేఎస్ పద్ధతిలో అదే కదా యూనిట్ ఒకవేళ ఫ
नैक्स्ट मन क्वेश्चन एटो चूद हाउ डू यू वेरीफाई एक्सपेरिमेंटली दट दि करे क्यारी कंडक्टर एक्सपीरियस ए फोर्स वे इट ईज कैप्ट इन ए मैग्नटिक फील अंटे इपड़े चूसा कदा मन इधर मैग्नटिक फील करे क्यारी कंडक्टर ने मैग्नटिक फील्ड दीन मीद फोर्स पे एंत नार्मल ऐसी एफ इज ईक्वल बीएल लेते थीटा ऐंगि तो उत एफ इज ईक्वल बीएल सैन थीटा इलाक फोर्स डैरक्षनेमो फ्लमिंग रईट हाँ रोल नीचे कौल इवन चुनाव कदा कंडक्टर मीद फोर्स पे अच्छा एक्सपरमेंट चूप्चना एलानो इन मन चूद इन आटी एटो चूदाम जाग्रत अबजर्व चयी डयाग्रम इधल वुडन प्लांक चक्त तो चुनाव प्लांक मरी दाने मीद वर्टिकल रे वुन स्टिस् निबेटा आ वुन स्टिस् पै भागा चलिटी अटूट एनको दादानी कापर वैर नि पोनीम कापर वैर हारीजाटल उ कापर वैर टू एंडकोचि बैटरी की स्विच की कनेक्टा ओके मन स्विच आते दींट करे पास अब करे क्यारी कंडक्टर अन्ट करे क्यारी कंडक्टर सर मनमेसा और हारस षू मैग्नेट यू षे चूसरा हारस षू मैग्नेटी करक्ट वैर मीदा तगलक इधो डयाग्रम चूप्चन का अब एमेंटे हारस षू मैग्नेट मैग्नटिक फील क्रियेटे दि हारस षू मैग्नेट क्रियेट मैग्नटिक फील मैं दीन वाल क्रियेट मैग्नटिक फील इधो इक नार कदा इक सौत् कदा नारत् पोल नीचे सौत् पोल वेप उ मैग्नटिक फील्ड इप्ड लैं इटाई एन उठाई अला मैग्नटिक फील्लो करे क्यारी वैर नि पेटन टाइम मन मैग्नटिक फीलो दीन वाल क्रियेटे हारस षू मैग्नट वाल अला अभी क्रियेटे मैग्नटिक फील्लो करे क्यारी वैर उन्माट अंदव यह करे क्यारी वैर एक्सपीरियस ए फोर्स दीन मीद खचित फोर्स पे अंदव चूड़ी वैर इला क्रिंद की एवरो वो इला क्रिंद की अंत एमन अर्थम दाने मीद फोर्स पे अन्ट मर इन कावाले दीन तिग दि अं इस दच्चे एन दच्चे हारस षू मैग्न डैरे तिप अ फोर्स डैरे मारी इला उ वैर का इला पैक इला पैक पैकेवरो लागन अंत डेफ करे क्यारी कंडक्टर मीद फोर्स पे इंदाक फोर्स पे हारस षू मैग्नट रिवर्स फोर्स डैरे मारी दट अकॉर्ंग टू फ्लमिंग रईट हाँ रूल फ्लमिंग रईट हाँ रूल इपा ने कदा दाने प्रकार फोर्स डैरे पे सो दी चपे कंक्लूजन वे करे क्यारी कंडक्टर ईज प्लेस इन ए मैग्नटिक फील दाने कैग्नटिक फील उच्चे डेफिनेटली इट एक्सपीरियस ए फोर्स दीनमीद फोर्स पे अनेक तेजनमेंट इपड़ मनमेदा फील लैं एंटा चूदा हारस षू मैग्नट वाल फील लैं एंटाई अलाका नैक्स्ट करे क्यारी वैर वाल फील लैं एंटाई इध करे क्यारी वैर दाने वाल फील लैं एंटाई रेदा मीद फील लैं एंटाई आ मूड चूद फस्ट हारस षू मैग्नट वाल फील लैं नारत् पोल नीचे सौत् पोल को उठाई अवी यूनिफाम ऐ पेर उठाई आ फील लैं एंटोसार गमी इगो इवन हार षू मैग्नट वाल वो फील लैं अन्ट इवन पेर उवन नारत् पोल नीचे सौत् पोल को वतू उ ओके मरी सर्कुलर ऐ उ चूसरा इवे दिन वाले फील्ड लैं करे क्यारी वैर वाल अभी चूँ 
ఇదిగో ఇక్కడ కరెంటు క్యారియింగ్ వైర్ కనిపిస్తుంది చూసారా దాని నుంచి వచ్చిన ఫీల్డ్ లైన్స్ దాని చుట్టూరు సర్కులర్ గా ఉంటాయి మీకు తెలుసు ఏమని చెప్పా నేను కరెంట్ క్యారియింగ్ వైర్ బిహేవ్స్ లైక్ ఏ మ్యాగ్నెట్ పాయింట్ నెంబర్ వన్ అది పాయింట్ నెంబర్ టూ ఇట్ క్రియేట్స్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అరౌండ్ ఇట్ తన చుట్టూ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ని ఏర్పరుస్తుంది ది ఫీల్డ్ లైన్స్ ఆర్ కాన్సన్ట్రిక్ సర్కిల్స్ దీని వల్ల వచ్చినటువంటి ఫీల్డ్ లైన్స్ అన్ని కూడా కాన్సన్ట్రిక్ సర్కిల్స్ they are perpendicular to the plane of the conductor conductor it unte a lines ani it untay anamata daniki perpendicular ga ardham avutunda so deeni valla ochinatundi field lines atlu unnai mara aa renditni oka dani meeda odi pettaa kada ee conductor meeda horse shoe magnet ni pettaam kada appudu combined field lines ela untayi ante dani chudandi ippudu meeru pai bhagane mo pai bhagana ante conductor ku pai bhagana ila field lines ani chikka ga vachesina endukano telusina rendu oke direction lo untam valla ante oke direction ante etta sar ante ipudu ikkada chudu idi itundi kada ee field line deni valla vachindi horse shoe magnet valla mari ide enti di current carrying conductor valla vachina field line etundo chuddam itla apothunadi paina itundi paina ite undi kada ante pai bhagana rendu oke direction lo unnatte kada హార్స్ షూ మ్యాగ్నెట్ వల్ల వచ్చిన ఫీల్డ్ లైన్స్ కరెంట్ క్యారియింగ్ వైర్ వల్ల వచ్చిన ఫీల్డ్ లైన్స్ పై భాగాన అంటే కండక్టర్ కు పై భాగాన ఒకే డైరెక్షన్ లో ఉన్నాయి ఇవేమో ఇటుంటే ఇగో ఇవి కూడా ఇలా చూసుకోండి పైన ఇటున్నాయి రెండు ఒక డైరెక్షన్ లో ఉండటం వల్ల ఒకదానికి ఒకటి ప్లస్ అవుతాయి అందువల్ల ఫీల్డ్ లైన్స్ అని చిక్కగా ఉంటాయి కండక్టర్ కు పైన మరి కండక్టర్ కు ఇది కండక్టరు ఇది కండక్టర్ క్రింద చూడండి ఈ హార్స్ షూ మ్యాగ్నెట్ వల్ల వచ్చిన ఫీల్డ్ లైన్స్ ఇటు ఉంటే కండక్టర్ కరెంట్ క్యారియింగ్ కండక్టర్ వల్ల వచ్చిన ఫీల్డ్ లైన్స్ ఇటు ఉన్నాయి ఇటు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఒకదానికి ఒకటి మైనస్ అవుతాయి అందువల్ల క్రింద అంత చిక్కగా లేవన్నమాట ఫీల్డ్ లైన్స్ అంటే కండక్టర్ కు పై భాగాన స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ ఉంది కండక్టర్ కు క్రింది భాగాన వీక్ ఫీల్డ్ ఉంది ఎలా చెప్పగలుగుతున్నానంటే ఎక్కడైతే మ్యాగ్నెటిక్ లైన్స్ అన్ని కూడా డెన్స్ గా ఉంటాయో అక్కడ స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ ఉన్నట్టు ఎక్కడైతే మ్యాగ్నెటిక్ లైన్స్ అన్ని అపార్ట్ గా ఉన్నాయో దూర దూరంగా అక్కడ వీక్ ఫీల్డ్ ఉన్నట్టు ఎక్కడైతే అసలు మ్యాగ్నెటిక్ లైన్స్ లేవో అక్కడ ఫీల్డే లేనట్టు లెక్క సో పైన స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ ఉంది క్రింద వీక్ ఫీల్డ్ ఉంది అందువల్ల ఈ కండక్టర్ ఏమవుతుందంటే స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ నుంచి వీక్ ఫీల్డ్ వైపు నెట్టి వేయబడుతుంది అందువల్ల దీని మీద ఫోర్స్ పనిచేస్తుంది సో ఫీల్డ్ లైన్స్ ఎటుంటాయో కూడా మీకు అర్థమైంది కదా ఇవేమో హార్స్ షూ మ్యాగ్నెట్ వల్ల ఫీల్డ్ లైన్స్ ఇవేమో కరెంటు క్యారియింగ్ కండక్టర్ వల్ల ఫీల్డ్ లైన్స్ ఇవేమో కంబైన్డ్ ఫీల్డ్ లైన్స్ అనమాట ఓకేనా రైట్ మిగిలింది నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చెప్పుకుందాం